శుభం బియాదు శ్రీగురు బ్యోనమ తులా రాశి వారికి ఏప్రిల్ పదిహేనవ తారీఖు నుండి ముప్పై తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉన్న విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం తులారాశికి తృతీయ స్థానంలో కేతు చతుర్థంలో చూస్తే శని ప్లస్ గురుడు ప్లస్ కుజుడు ఉన్నాడు అదేవిధంగా మనం చూస్తే తులారాశి వారికి షష్ట స్థానంలో బుధుడు కనిపిస్తున్నాడు సప్తమంలో రవి అదేవిధంగా అష్టంలో శుక్రుడు భాగ్యంలో రాహు కనిపిస్తున్నాడు తులారాశి వారికి రాహు యొక్క ప్రభావం కొంతవరకు కనిపిస్తుంది కానీ మూడే ఇంట్లో ఉన్న కేతు ప్రభావం వల్ల ఎటువంటి దోషాలు లేకుండా ది మోర్ డైనమిక్ మోర్ సక్సెస్గా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేసే ప్రయత్నంలో సక్సెస్ఫుల్ కనబడే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది సో పదిహేను తారీఖు నుండి కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వడానికి అవకాశం బాగా కనబడుతుంది తులాదేశ్ వారికి తర్వాత వీళ్ళకి ఏంటంటే శని యొక్క ప్రభావం శని యొక్క రాజ్య దృష్టి అంటే ఈ యొక్క తులారాశి వాళ్ళ మీద ఓ రకంగా చెప్పాలంటే శని ఎక్కడైతే చతుర్థంలో ఉన్నాడో వాడు మళ్ళీ రాజ్య దృష్టితో చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఒకటి ఏళ్ళాడు శని మనం అంటాము అది అర్ధాష్టమిషన్ అంటాం కానీ శని దృష్టి రాశి మీద పడడం కూడా ఒక విశేషంగా చెప్పుకుంటాం కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి శని వల్ల కూడా కొంతవరకు యోగం కలిగే అవకాశం మనకు బాగా కనిపిస్తుంది తులారాశి వారికి సో వీళ్ళు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజకీయ పరంగా అనుకోండి లేదంటే వ్యవహారికంగా అనుకోండి ఆర్థికంగా అనుకోండి లేకపోతే ప్రొడక్టివిటీగా వ్యాపార వ్యవహారాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలన్నీ కూడాను కొంత బ్యాలెన్సింగ్గా వెళ్తుంది ఈ పదిహేను రోజులు అంత ఇంప్రూవ్మెంట్స్ రాకపోయినప్పుడే కొంత బ్యాలెన్సింగ్ వెళ్తుంది పూర్వాశ్రమంలో చేసిన శ్రమకు ఫలితం కొంతవరకు వెనబడే కనబడే అవకాశం బాగా కనబడుతుంది చదువుకునే విద్యార్థులకు మాత్రం కొంత బలహీనంగానే కనిపిస్తుంది అలాగే లఘు పరిశ్రమలకి మళ్ళీ పుంజుకునే అవకాశం బాగా కనబడుతున్నాయి ఈ పదిహేను నుండి ముప్పై తారీఖు లోపల తర్వాత ఇంకా ప్రత్యేకం చెప్పాలంటే రైతాంగానికి కేతి వాడి చేసే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడాను వ్యవసాయదారులందరికీ కూడాను ఈ తులా పదిహేను రోజుల్లో కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ అది కనబడే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది ప్రత్యేకించి తులారాశి వాళ్ళు ఏవైనా శుభకార్యాలు చేయాలంటే కొంచెం ఆగి ఆచితూచి వ్యవహరించడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఈ పదిహేను రోజుల్లోని దానికి సంబంధించిన ప్రక్రియని ఏది ఆరంభించాలన్నాను ఎందుకంటే రాహు యొక్క భాగ్య దృష్టి ఏదైతే ముందు భాగ్యంలో రాహు నాడు కొంతవరకు బలహీనపరిచే అవకాశం ఉంటుంది ఆర్థిక బలం తెలియకుండానే కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు తీసుకురావడం చేసే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే ప్లానింగ్ డిజైనింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైతే ఉందో సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వీళ్ళు కొంతవరకు ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయండి చిన్న పిసర అర్ధాష్టమి గురువు యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంది కాబట్టి సంకట విమోచన జరగడానికి అటువంటి ప్రయత్నం వాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే చాలా బాగుంటుంది చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన అంటే నిత్యం చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించి ఈ పదిహేను రోజులు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కోర్టు వ్యవహారాలు ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి నుండి బయటపడడానికి అవకాశం బాగా కనబడుతుంది అదేవిధంగా దూర ప్రయాణాలు కూడా అంత మంచిగా కాదు కానీ దూర బంధువుల దగ్గర నుండి మాత్రం శుభార్థలు వినే అవకాశం అంతా బాగా కనిపిస్తుంది స్వామి యొక్క ఆరాధన చేయండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది చెప్పగలుగుతాం శుభం యాదవ్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స